ஹே அரங்க மகாதேவா அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனி பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி எல்லாம் செயல்கூடும் என்னானை அம்பலத்தே எல்லாம் வல்லாந்தனையே ஏத்து அப்பா நான் வேண்டுதல் கேட்டருள் புரிதல் வேண்டும் மாறு இருட்கலாம் நான் அன்பு செயல் வேண்டும் எப்பாரும் எப்பதமும் எங்கேனும் நான் சென்றே எந்த நிலதற்புகளை இயம்பிடல் வேண்டும் செப்பாத மேல்நிலை சுத்த சோமார்க்க சங்கம் திகழ்ந்து உங்க அர்ஜோதி செலுத்திடல் வேண்டும் தப்பேது நான் செய்யணும் நீ பொறுத்தல் வேண்டும் தலைவன் என்னை பிரியாத நிலைமையும் வேண்டுவனே உண்படா உடம்பும் குறைபடா மனமும் பொய்படா ஒழுக்கமும் பொருந்தே கண்படாது இரவும் பகலும் நினையே கருத்தில் வைத்தேத்துதற்கு செய்தேன் உண்பனே நினினும் உடுப்பனே நினினும் உலகரை நம்பினேன் எனது நண்பனே நலம் சார் வண்பனே நினையே நம்பினேன் கைவிடையனை திருச்சிற்றம்பரம் எல்லாம் அல்ல சோபரம் பொருளின் திருவருட்கரணையினால் இன்று சித்தர் பாடல்களுக்கு முன்னால் ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் எதுக்காக வேண்டின்னா நம்ம தீர்ச்சையை பற்றி நம்ம அன்பர்கள்கிட்ட எல்லோரும் கேள்வி கேட்குறாங்களாம் அதாவது கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்குறேன் அவங்க கிட்ட கூப்பிட்டு இது என்ன தீர்ச்சை இது சிவ தீர்க்கையா இது எதோடு சேர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்களாம் அன்பர்களுக்கு என்ன என்ன சொல்லணும்னு தெரியல எங்கள் அம்மா திருவாசக தீர்ச்சைன்னு சொன்னாங்க அதனால் இது திருவாசக தீர்ச்சை அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க எங்கிட்ட வந்து அம்மா அப்படி எங்கிட்ட கேள்வி கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க இது திருவாசக தீர்ச்சை அப்படிங்கிறது இது நானாக சொல்லி இது ஏற்பாடு பண்ணிவிட்டதில்லை ஆனால் நான் மனம் ஒன்றி இதை ஏற்றுக்கொண்டது என்ன விஷயத்தில் அப்படின்னா திருவாளர் மீட்பா சோமு அப்படிங்கக்கூடியவர் இந்த திருவாசக தீர்ச்சியை பற்றி ஒரு ஒரு காலத்தில் முன்னொரு காலத்தில் அதாவது இது கேரத்தால் ஒரு நாற்பது வருஷம் இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் அப்படி அப்போ வந்து இந்த திருவாசக தீர்க்கையை பற்றி அவர் ஒரு பதிவு எழுதியிருந்தார் அந்த பதிவை பார்க்கக்கூடிய ஒரு பெரும் வாக்கியம் எனக்கு கிடைச்சது அதில் அவர் வந்து நாலு அகவல் பாக்கள் முதல்ல வந்து சிவபுராணம் ரெண்டாந்திரம் வந்து கிருத்தி திருவகவல் மூன்றாவது திருவண்ட பகுதி நாலாவது போற்றி திருவகவல் நாலு பாக்களும் முதல் பாக்கள் கலிப்பாவாலானது மீண்டும் மூன்றும் அகவல் பாக்களாலானது நெடும்பாடல்கள் அப்படின்னு நான் அதுக்கு பேர் வச்சுருக்கிறேன் இந்த நாலு நெடும்பாடல்களையும் ஓதிட்டு திருவண்ட பகுதியை மட்டும் நூற்றி எட்டு முறை ஓதி ஒரு கும்பத்தில் நீர் வச்சு அந்த கும்பத்தில் திருவாசகத்தில் சொல்லப்பட்ட மந்திர ஆற்றல்கள் அத்தனையும் அந்த கும்பத்தில் குவியுமாறு நம் மனமொழிமைகளால் ஒன்றித்து அதை சொல்லி அந்த நீரை கொண்டு ஒவ்வொரு ஜீவர்களுக்கும் ஒவ்வொரு யோகிகளுக்கும் ஒவ்வொரு பயிற்சியாளர்களுக்கும் ஒவ்வொரு மெய்யுடையவர்களுக்கும் அபிஷேகம் பண்ணக்கூடிய இல்லை நம்ம எந்த கேட்டகரியிலாலும் இருக்கலாம் ஜீவனாக இருக்கலாம் அல்லது அடியவராக இருக்கலாம் யோகியாக இருக்கலாம் எந்த கேட்டகரியிலாம் நம்ம இருக்கலாம் அவர்களுக்கு இந்த தீர் இந்த கும்பத்தில் ஜபம் பண்ணதை கொண்டு அபிஷேகம் பண்ணுவது அதுக்கு பேர் திருவாசக தீர்க்கை அப்படின்னு அவர் பதிவு பண்ணியிருந்தார் அதிலேருந்து திருவாசக முற்றுவதில் நான் பண்ணும்போது ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனியாக எனக்கு அப்போ நான் இப்படியெல்லாம் பண்ணுவேன்னு என் நான் கற்பனை கூட பண்ணதில்லை ஆனால் முற்றுவதல் கடந்த பல வரு பல ஆண்டுகளாக முற்றுவதல் பண்ணிட்டு வரதுனால முற்றுவதல் பண்ணும்போது கும்பத்தில் தீர்த்து வச்சு ஜபம் பண்ணி இந்த ஒவ்வொரு பதிகங்களுக்குமே அந்த கும்பத்தில் திருவாசகமே இருக்கிற மாதிரி ஒரு பாவித்தல் ஓடு வச்சுட்டு அதுக்கு அர்ச்சனை பண்ணி அந்த திருவாசக தீர்த்தத்தை எல்லா அன்பர்களுக்கும் அப்படி கொடுக்கறது இது நம்ம சங்கத்தில் திருவாசகம் தொடங்கிய காலத்துலேருந்து இது நடந்து வருது இது எதனுடைய அடிப்படையில் நடந்ததுன்னா திரு மீப்பா சோமு அவர்களுடைய பதிவின் அடிப்படையில் நான் இதை இது எனக்கும் மனதுக்குள்ள ஒத்து வந்ததுனால இது நடந்தது இப்போ இந்த தீர்க்கையை வந்து நானாக உருவாக்கலை நான் என் மனது ஒன்று இதை நான் செஞ்சுட்டு வரேன் இந்த தீர்க்கையை இப்போ இரண்டு முறை நம்ம அன்பர்களுக்கு கொடுத்துட்டோம் இப்போ மூன்றாவது முறை கொடுக்குறோம் இப்போ மூன்றாவது முறையும் தேவைதானா அப்படின்னு கேட்கும்போது திருவருள் என் உள்ளென்று உணர்த்தியது செம்புக்கு களிம்பு அனாதி மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம புதுசு புதுசாக தீர்க்கை ஏற்றுக்கிட்டே தான் இருக்கணும் இப்போ நானும் நம்மளால் தீர்க்க ஏற்க முடியாத போது ஆண்டுக்கு ஒரு முறைனாலும் அதை ஏற்றுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் திரை நீக்கி தரிசனம் எப்படி ஒவ்வொரு திரைகளையாக களைந்து கொண்டு அது திரை நீக்கி தரிசனம் கிடைக்குதோ அது மாதிரி 
இது நம்ம மனதில் நம்ம மனதை மறைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய ஆணவமாதி மலங்கள் கழிவதற்கான ஒரு பெரிய பயிற்சி இந்த பயிற்சி இந்த திருவாசக தீர்க்கை மூலமாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்பிக்கை உடைய அனைவருக்கும் எல்லாருடைய ஆணவமாதி மலங்கள் நான் போகணும்னு நினைக்கணும்னா நான் திருவாசக தீர்க்கையும் வாங்கிக்குவேன் நான் இப்படி தான் இருப்பேன் அப்படின்னா அதுக்கு ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை திருவாசக தீர்க்கையை பெற்றுக்கொண்டு அதன் மூலமாக என்னுடைய தர்க்கவாதம் என்னுடைய புதர்க்கவாதம் என்னுடைய பழைய வினைகள் இது எல்லாம் போகணும்னு யார் மனப்பூர்வமாக விரும்புகிறாங்களோ அவர்களுக்கு திருவாசகமே ஞானாசிரியனாக இருந்து அவர்கள் ஒவ்வொரு செல்லிலும் ஒவ்வொரு மாலிக்குள்ளையும் இருந்து அவங்க அந்த அசைவை செய்வார்கள் அப்படிங்கக்கூடியது திருவண்ட பகுதியினுடைய ஒட்டுமொத்த சாரம் அண்ட பகுதி முழுவதும் மிகவும் யோக ஆற்றல் மிக்க சொற்களால் ஆனது அது வந்து நிறைமொழி மாந்தர் வாயிலிருந்து சொல்லக்கூடிய எல்லாமே மறைமொழி அது எல்லாமே மந்திரம்தான் அதனால் நம்ம அண்ட பகுதி சொல்லும்போது நாம் தினப்படி ம இந்த திருவாசக தீர்க்கை எடுக்கிறவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருக்குறாங்க ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கிறேன் திருவாசக தீர்க்கை எடுக்கிறவங்க என்ன பண்ணணும் எடுப்பதற்கு முன்னாலும் சரி எடுத்த பிறகும் சரி நாலு அகவல் ப நெடும்பாக்களையும் நம்ம தினமும் நம்மளுடைய வழிபாட்டில் அல்லது உங்களுக்கு பைகாட் ஆயிடுச்சு நான் பாராயணம் பண்ணிட்டோமான்னா நின்றும் இருந்தும் கிடந்தும் நடந்தும் இந்த பாடலை நம்ம சொல்லிகிட்டே இருக்க வேண்டியதான் அப்படி சொன்னாலே போதுமாம்மா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் இந்த இந்த திருவாசகம்தான் என்னை இந்த உயரிய நிலைக்கு உயர்த்தியது திருவாசகத்தினுடைய சொல் தொடர்கள் என்னை இந்த உயரிய நிலைக்கு உயர்த்தியது திருவாசகத்தில் நான் படிக்கும்போது திருப்படையாட்சி அப்படின்னு ஒரு பகுதி அந்த பகுதி நாற்பத்தி ஏழாவது பகுதியாக திருவாசகத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது அந்த பகுதியை படிக்கும்போது அதில் எட்டு பாடல்கள் கொண்டது அந்த திருப்படையாட்சி அந்த எட்டு பாடலில் எழுந்தருளப்பரிலே அப்படிங்கக்கூடிய பகுதி நாலு பகுதியாக வருது என்னுடைய ஈசன் எனக்குள் எழுந்தருளப்பரிலே அப்படின்னு என்னுள் எழுந்தருளப்பரிலே அந்த வார்த்தைகள் வந்து அற்புதமான வார்த்தைகள் இறைவன் வந்து நமக்குள்ள எழுந்தருள எழுந்தருளி செய்யும் கருணையை பற்றி சொல்லக்கூடியது அதை நீங்கள் நேரம் யூடியூப்பில் நம்ம இதை பற்றி நான் நம்ம நிறைய பார்த்துக்கிறோம் அதில் அவர் சொல்கிறாரு என் உடைப்பெருமான் என்னை உடைப்பெருமான் அதாவது என் என்னுடைய தலைவன் என்னை உடைப்பெருமான் அருள் ஈசன் எழுந்தருளப்பரில் அவன் அவன் அருள் ஈசனாக கருணாமூர்த்தியாக எனக்குள் எழுந்தருளப்பரணும் நம்ம வந்து இந்த திருவாசக திருக்கையினுடைய இலக்கு என்னென்னா ஒவ்வொரு மனிதரும் தனக்குள் இறைவனை எழுந்தருள பண்ணக்கூடிய ஒரு திருக்கருணையை செய்தது தான் இந்த திருப்படையாட்சி தான் இறைவன் நமக்குள் எழுந்தருளும் திருக்கருணை நமக்குள் நடக்கும் அப்படிங்கக்கூடியதை எனக்கு உணர்த்தியது அதனால் நான் அதை உள்வாங்கி கொண்டதுனால நான் உங்களுக்கு இதை சொல்கிறேன் என்னை உடைப்பெருமான் அருளீசன் எழுந்தருளப்பரிலே இது இந்த எட்டு பாடல்களுக்குமான விளக்கம் யூடியூப்பில் நம்ம திருப்படையாட்சிங்கக்கூடிய பகுதியில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இதில் கிடைக்கும் திருவாசகம் முழுமைக்கும் அதில் நம்ம எல்லாம் பதிவேற்றம் பண்ணியிருக்கிறோம் அதனால் அதில் போய் பாருங்கள் இதை நான் வந்து இந்த இந்த ஒவ்வொரு சொல் தொடர் என்னை எவ்வாறு உள்வாங்கியது அதை நான் உங்களுக்கு எவ்வாறு சொல்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு அடுத்து சொல்கிறார் என்னை உடைப்பெருமான் அருளீசன் எழுந்தருளப்பரிலே இப்போ கடந்த பாடல்லையும் அதே தான் சொன்னார் என்னை உடைப்பெருமான் அருள் ஈசன் நான் சாதாரணமாக எழுந்தருள் நம்ம நாமளே ஒரு அழுக்கான வீடுகளுக்கு போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் கொஞ்சம் அங்கே அங்கே தூய்மை குறைவாக இருக்குது அவங்களுக்கு பல பணி நிமித்தம் அவங்களையும் குறை சொல்கிறதுக்கு இல்லை அல்லது அவங்க அந்த அந்த சூழ்நிலையே அவங்களுக்கு பழகி இருக்கலாம் அதனால் அவங்க அந்த அந்த வீட்டுக்குள்ளே அவங்க இருக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ நாம் போனோம்னா அங்கே ரெண்டு துணி தொங்கிக்கிட்டு இருக்கு இங்கே ரெண்டு தாள் பேப்பர் கண்ட இடத்துலையும் பேப்பர் எல்லாம் போட்டிருக்குறாங்க கண்ட இடத்துலையும் பெருக்குமார் கிடக்கு புஸ்தகங்கள் இறைஞ்சி கிடக்கு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம அந்த வீட்டை கொஞ்சம் மேலே கீழே பார்ப்போம் நம்ம எங்கே உட்காடுறது என்னன்னு இந்த இந்த உடம்புக்குள்ளே புண்புலால் உடம்பின் அசுத்தமும் இதில் புகுந்து நான் இருக்கின்ற புணர்ப்பும் என் பொல்லாமணியே என்பலாம் கருக இழைத்தனன் அப்படின்னு சொல்கிறார் வள்ளல் பெருமா நம்ம உடம்புக்குள்ளே நாம் இருக்கிறதுக்கே இந்த புண்புலால் உடம்பின் அசுத்தம் அப்படின்னு சொல்கிறார் மணிவாசக பெருந்தகை இதை சொல்கிறாரு மலம் சோறும் ஒன்பது வாயிற் குடிலை மலங்கள் புலனைந்தும் வஞ்சனை செய்ய அப்படின்னு பெருந்தகை சொல்கிறார் அப்போ இந்த நம்ம உடம்புக்குள்ளே நாம் இருக்கதே ரொம்ப மோசடியான ஒரு விஷயமாக தெரியுது இப்போ நம்ம அதுக்குள்ளே இருக்க முடியாது அப்படிங்கக்கூடியதில் நம்ம நம்ம எதுக்காக வேண்டிய இந்த உடம்பு எடுத்து வந்திருக்கோம் வினை காரணமாக எடுத்து வந்திருக்கிறோம் யாரோ கொடுத்து வரல யாரோ நம்மளை தண்டிக்கிறதுக்கும் செய்யலை நாம் என்ன செஞ்சுருக்கோமோ அதனுடைய எதிர்வினையை நாம் வந்து 
இப்போ சே இப்போ அது ஆற்றம் வந்திருக்கிறோம் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை அப்போ அதுவே நம்மளால் சமாளிக்க முடியலை ஆகா இந்த உடலை தூக்கி இந்த உணர்வை தூக்கி எப்படி நடக்குது அப்படின்னு முடியலை ஆனால் பேரண்ட நாயகன் அவன் ஒளிவண்ண திருமேனி அவனை வந்து எந்த மலங்களும் சார முடியாத அந்த பரம் நம்ம உடம்புக்குள்ளே மலம் சோறும் ஒன்பது வாயில் உண்டான அந்த உடம்புக்குள்ளே அது எழுந்தருளப்பருதுன்னா அது எவ்வளோ பெரிய திருக்கரணை அதனால தான் அவர் சொல்கிறார் என்னை உடைப்பெருமான் அருளீசன் எழுந்தருளப்பெருளே அப்படின்னு சொல்கிறார் அதுக்கப்புறம் என்னை முன் ஆளுடை ஈசன் என் அத்தன் எழுந்தருளப்பெருளே அப்போ என்னை இது வந்து தொடர்பாக இந்த பிறவில் இது நடக்கலை என்னை முன் ஆளுடை பெருமா கடந்த கடந்த பிறவிகளில் அவன் என்னை ஆண்டு வந்திருக்கிறான் இந்த பிறவியிலும் ஆளுவதற்கு அவன் கருணை செஞ்சுருக்கிறான் அதுதான் என்னை முன் ஆளுடை பெருமான் அருளீசன் எழுந்தருளப்பெருளே அவன் வந்து எனக்குள்ள எழுந்தருளப்பெறணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் இந்து சிகாமணி எங்களையால எழுந்தருளப்பெருளே அப்போ இதில் அஞ்சு மொத்தம் எட்டு பாடல் அஞ்சு பாடல் எழுந்தருளப்பெருளே இந்து சிகாமணி அவன் வந்து சந்திர சூடாமணியாக இருக்கிறான் சந்திரகலை அனுபவங்கக்கூடியது யோகத்தின் உச்சநிலை அனுபவம் ஆறு ஆதாரங்கள் உடம்போடு கூடியது ஆறு ஆதாரங்கள் உடம்பு கடந்து நிராகாரத்தில் உடையது அதை எனக்கு அருளுவதற்காக வேண்டி இந்து சிகாமணி எங்களை ஆள எழுந்தருளப்பெருளே அவன் இது இந்த அருள் அனுபவத்தை எங்களுக்கு தருவதற்காக வேண்டி அவன் எனக்குள்ள எழுந்தருள பெற்றுக்கிறான் அப்படிங்கிறார் ஈரறியா மறையோன் என்னை ஆள எழுந்தருளப்பெருளே மறையின் ஈரும் அறிய முடியாத ஈரு அவனுக்கு முடிவு எது செய்ய யாரும் செய்யவே முடியாது அது இதிலே இப்போ சொல்கிறார் பாதாளம் ஏழினும் கீழ் சொற்கழிவு அவனுடைய பாத மலர் பாதாளம் ஏழினும் கீழ் சொ சொல் கழிஞ்சு போச்சு ஜோதி மணிமுடி சொல்லில் சொல் இறந்து நின்று அறியும் காண முடியாது முடியும் காண முடியாது அவன் நம்ம ஆறடியோ அஞ்சரடியோ அஞ்சடியோ நாலடியோ நம்ம உடம்புக்குள்ளே அவன் எழுந்தருளும் இது மிகப்பெரிய அற்புதம் இந்த அஞ்சு பாடலில் எழுந்தருளும் நிலை பற்றி இந்த அஞ்சு பாடலில் அவர் பதிவு பண்ணியிருக்கிறார் அப்போ அந்த அந்த பேரண்ட நாயகன் அஞ்சு பாடலில் நமக்குள்ளே எழுந்தருளதை பற்றி அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு நீதி மூணு பாடலில் அவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படின்னு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நீதி மூணு பாடலில் அவர் சொல்கிறாரு மீன் விலை வீசிய காணவன் வந்து வெளிப்படுமாயிடு இந்த இந்த பாடல் முழுசு எனக்கு மீன் விலை வீசிய காணவன் வந்து வெளிப்படுமாயிடுலேன்னு சொல்கிறாரு அவன் எப்படி வெளிப்படுறான் அப்படின்னா இதெல்லாம் ஒரு யோகத்தின் எழுந்தருளப்படுறது எதுன்னா ஒரு யோகத்தின் சுக்குமம் வெளிப்படுதல் என்னென்னா அதுவும் ஒரு யோகத்தின் சூக்குமம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு அனுபவத்தை சொல்கிறார் என்னை உடைப்பெருமான் அருளீசன் எழுந்தருளப்பெரு அதில் இன்னொரு அனுபவம் சொல்கிறார் ஏருடையான் என்னை ஆளுடைய நாயகன் என்னுள் புகுந்தடிலே அப்போ முதல்ல வெளிப்படும் ஆயிடிலே அப்படின்னு ஒரு பாடல் சொன்னார் மீன் விலை வீசிய காணவன் வந்து வெளிப்படும் ஆயிடிலே அதுக்கு அடுத்த பாடலில் சொல்கிறார் ஏருடையான் என்னை ஆளுடைய நாயகன் என்னுள் புகுந்தடிலே அப்போ எனக்கு வெளிப்பட்டு தோன்றுகின்றான் என் உள் புகுந்து தோன்றுகின்றான் இன்னொரு பாடலில் சொல்கிறார் என்னுடைய நாயகன் ஆகி ஈசன் எதிர்ப்படும் ஆயிடலை அப்போ இறைவன் வந்து எனக்குள்ளே எப்படியெல்லாம் அருள் அனுபவ காட்சி கொடுக்குறான் ஏ மீன் விலை வீசிய காணவன் வந்து வெளி அனுபவத்தை தருகின்றான் வெளிப்படும் ஆயிடலை அதுக்கப்புறம் சொல்கிறார் ஏருடையான் என்னை ஆளுடைய நாயகன் என் உள் புகுந்தடிலே அப்படின்னு சொல்கிறார் என்னுடைய நாயகன் ஆகிய ஈசன் எதிர்ப்படும் ஆயுடிலே அப்படின்னு சொல்கிறார் இந்த மூன்று அனுபவங்கள் இதோடு எழுந்தருளப்பெருளேன்னு நான்காவது அனுபவம் நான்கு நிலைகளாக யோகத்தினுடைய ஒட்டுமொத்த சாரத்தை நான்கு நிலைகளாக பகுத்து இதில் சொல்கிறார் அப்போ எ எதிர்ப்படும் ஆயுடிலே அப்படிங்கக்கூடியதுக்கு அவர் சொல்கிறார் என்னுடைய ஈசன் வந்து எனக்கு எப்படி வெளிப்பட்டான் எதுக்காக வேண்டி வெளிப்பட்டான் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதனுடைய சூட்சுமத்தை அற்புதப்பத்து நாற்பத்தி ஓராவது பதிகத்தில் அவர் சொல்கிறார் மையலாய் இந்த மண்ணுடைய வாழ்வு எனும் ஆளியுள் அகப்பட்டு தையலார் எனும் சுழி தலைப்பட்டு நான் தலைதடுமாறாமே பொய்யலாம் விட திருவருள் தந்து என் பொன் தன் பொன்னடி இணை காட்டி மையனாய் வெளிகாட்டி முன் நின்றது ஓர் அற்புதம் விளம்பேனே வெளிகாட்டிய அற்புதம் அதான் வெளிப்படும் ஆயுடிலே அப்படின்னு சொல்கிறார் வெளிகாட்டிய அற்புதம் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் ஒரு யோக ஒரு யோகி தன்னுடைய அருள் அனுபவத்தை பெற வேண்டும் என்னும் வேட்கையுடைய ஒரு யோகிக்கு பேரண்ட நாயகன் அவனுடைய சுழிமுனை ஆற்றல் வழியாக அதாவது இடகலை பிங்கலையில் உண்டான பிராண இயக்கம் சுழிமுனையில் அந்த அது மேலேற்றும் ஒரு கருணையை செய்து அது ஆதார ஆற்றல் வரைக்கும் நின்றுட்டு நிராதாரத்திற்கு அது போகும்போது 
அந்த நிராதார வெளியில் இந்த ஜீவன் உச்சந்தலையில் நின்று நிராதாரத்திற்கு எட்டி பிடிக்க முடியாமல் அதை அதில் வந்து அது கொஞ்சம் தயங்கி நிற்கும் இப்போ நீங்கள் வண்டி ஓட்டிட்டு போகிறீங்க அப்படின்னா ஸ்பீட் பிரேக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அந்த பிரேக் போடுறது அப்படிங்கிறது அந்த வேகமாக போ வேகத்தடை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வேகமாக போய்கிட்டு இருக்க வண்டி அதுக்கடுத்து ஒரு ஸ்கூல் வருது அதுக்கடுத்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் வருது ஏதோ ஒரு நெருக்கடியான ஒரு கட்டம் வருதுன்னா கொஞ்சம் அவங்களுடைய வேகத்தை குறைத்து கொள்வதற்காக வேண்டி ஒரு தடை அதாவது கொஞ்சம் மேடு கட்டி வச்சுருப்பாங்க அது மாதிரி நம்மளுடைய நிராதார ஆற்றலை போய் பற்றி பிடித்து கொள்ளக்கூடிய ஜீவன் மீண்டும் இந்த உடலுக்குள்ளே புகுந்து தான் பெற்ற அனுபவத்தை அசை போட்டாதான் தான் எந்த நிலைக்கு போயிட்டு எந்த நிலைக்கு வந்திருக்கோன்னு அந்த உடலுக்குள்ளே புகுந்து தெரியும் அப்போ அந்த உச்சந்தலையில் நின்று இந்த உலகம் முழுவதும் சுற்றி பார்த்து அதற்கு பிறகு நிராதார நிலைக்கு போகும்போது அதை சொல்கிறாரு நான் இந்த அனுபவம் பெற்றதுனால எனக்கு என்ன கிடைச்சிது அப்படின்னு சொன்னால் நான் இதுவரை வாழ்ந்த வாழ்க்கை மையலாக இந்த மண்ணிடை வாழ்வு எனும் ஆளியுள் அகப்பட்டு எனக்கு மையல் மயக்கம் அதிகமாக இருந்தது இந்த மண்ணிடை வாழ்வு இந்த உலக வாழ்வில் பொண்ணு பொருள் நகை தொகை வீடு பங்களா சோசியல் ஸ்டேட்டஸ் எனக்கு என்னென்னோ கற்பனை இன்னும் இது கொஞ்சம் சொல்லியிருக்கேன்னா இன்னும் உங்கவங்களுக்கு இதெல்லாம் விடுபட்டு போயிருக்கா அதில் இந்த மையலாக இந்த மண்ணிடை வாழ்வு எனும் ஆளியுள் அகப்பட்டு ஒரு பெரிய கடல் இது அதுக்குள்ளே அகப்பட்டு தையலார் எனும் சுழி தலைப்பட்டு நான் தலைதடுமாறாமே பெண்கள் மயக்கத்தில் போய் நான் வந்து அந்த சுழியில் தலைப்பட்டு நான் தலை தடுமாறாமே என்னுடைய என்னுடைய வாழ்வியல் இயக்கம் முடிந்து போகாமல் பொய்யலாம் விட்டு திருவருள் தந்து நான் வந்து இந்த பொய் விடுவதற்கு திருவருள் எனக்கு கருணை பண்ணிச்சு இதெல்லாம் மெய்ய 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 மெய்யின்னு நான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் பொய்யலாம் விட திருவருள் தந்து தன் பொன் இணையடி காட்டி அவனுடைய அடி அனுபவம் தாழ் அனுபவம் வெளி அனுபவம் இவைகளை அவன் என்னுடைய உச்சந்தலையில் நின்று காட்டி கொடுத்தான் மெய்யனாய் வெளிகாட்டி முன் நின்றது ஒரு அற்புதம் உடம்பேனே அவன் வந்து இந்த இதை விட்டு இந்த உடலுக்குள்ளே இருந்து நீ பார்த்துட்டு இருக்கப்பா இதை விட்டு வெளியே பார்த்தாங்கோ அப்படின்னு அவன் என்னை இந்த உடல் கடந்து என்னை கூட்டிகிட்டு போய் இந்த வெளியெல்லாம் அவன் காட்டி கொடுத்தான் இரநூத்தி இருபத்தி நாலு புவனங்களையும் அவன் காட்டி தரான் அப்படி காட்டி தரும்போது மெய்யனாய் வெளிகாட்டி முன் நின்றது அப்புறம் இதெல்லாம் நமக்கு பிரமிப்பா ஆ இது நமக்கு எப்படி தெரியும் இது உண்மையிலே இது கனவா இது நனவா நம்மளுடைய அலுசினேசனா நாம் ஏதோ ஒரு கற்பனையை கண்டுகிட்டு பார்க்குறோமா அப்படின்னு சொல்லுவ அவன் நினைக்கும்போது அவன் என் முன்னால் நின்று இல்லைப்பா இது இதுதான் உண்மை இது வந்து உண்மை பெருக்கமாம் தன்மையை நீ உணர்வதற்காக வேண்டி நான் அருளினால் இதை செய்கின்றேன்னு சொல்லி அவன் சொல்லாமல் ஏன்னா அவன் சொல்லருக்கு அரியவன் சொல்லும் பொருளும் இறந்தவன் அவன் வந்து என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா எப்படி ஒரு குழந்தைய வந்து ஒரு தாய் வந்து எப்படி பாராட்டுவா எப்படி அரவணைச்சுப்பான்னா அந்த குழந்த சொல்கிற எல்லா மொழியும் சாதாரணமாக அந்த ஒரு வீட்டுக்கு போகிறோம் ஒன்றும் வாய் பேசாத குழந்தைகள் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் இல்லாட்டி பை பேர்த்தே வாய் பேச இயலாத குழந்தைகள் வாய் பேச ஒரு வயசு வரைக்கும் பேசாமல் இருந்து அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மூணு வயசில் பேசுங்க குழந்தைங்க எட்டு மாதத்தில் பேசுங்க அது வேறு விஷயம் அந்த குழந்தைங்க ஏதோ ஒரு மழலையில் அவங்க என்னமோ காக்கி கூப்பாங்க அவங்க அம்மா அங்கேருந்து வந்தாங்கன்னா என் என் குழந்தை வந்து மிட்டாய் கேட்குது என் குழந்தை உங்களை நல்லா இருக்காங்கன்னு கேட்குது அப்படின்னு அவங்க அம்மா வந்து சொல்லுவாங்க இந்த பிள்ளை காக்கு கேட்கணுச்சு இப்போ என்ன அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அவ அந்த தாய் அந்த குழந்த பேசுகிற மொழியும் தெரியும் பேசாமல் அந்த முகம் வந்து கொஞ்சம் சாதாரணமாக மோ பாட்டி மாதிரி சொல்லுவாங்க பிள்ளை முழிக்க மொழி பேல முழிக்குது அப்படிம்பாங்க வெளியே போகுதுங்கிறதுக்காக வேண்டி அது முழிக்கிற மொழியை கூட அம்மா கண்டுபிடிச்சிக்குவாள் அதுக்கு வெளியே வருதா தண்ணி தாகமாக இருக்கா அதுக்கு என்ன பண்ணுது அப்படிங்கிற பிள்ளைட்டு அந்த தாய்க்கு தெரியும் ஒரு தொட்டில் ஒரு குழந்த போட்டிருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோமே அந்த குழந்த வந்து எறும்பு கடினால் அழு அழுகுதான் பசினால் அழுகுதான் யூரின் போனதுனால அழுகுதான்னு அந்த தாய்க்கு தெரியும் ஒவ்வொரு குரலையுமே அவள் நுட்பம் கண்டுபிடிப்பா உலகியல் தாய் பத்து மாத பந்தம் உடைய இந்த தாயே இந்த குழந்தையினுடைய ஒவ்வொரு அசைவையும் அவளை நுட்பமாக பயன்படுத்தா இந்த பரம் வந்து முன்னே என்னுடைய ஆளுடைய ஈசன் இந்த இதில் படையாட்சியில் சொல்கிறார் அப்போ முன்னே பிறவி 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 பிறவியாக நம்மை தொடர்ந்து வரக்கூடிய ஈசன் நமக்கு எது தேவை எப்போது தேவை எப்படி தேவை அப்படிங்கிறத அவன் புரிஞ்சு வச்சுருப்பான் அதனால் அவன் நம்மளை வந்து அவன் நம்மை ஆளை புகும்போது நம்மை எடுத்து கொள்ளும்போது நாம் வந்து என்ன தவிப்பில் இருக்கிறோம் உலகியல் தவிப்பா அது அருளியல் தவிப்பா மயக்கத்தில் உள்ளோமா என்பதையெல்லாம் புரிந்து இந்த குழந்தையை மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்னும் கருணை காரணமாக நம் முன்னால் நின்று இது வெளி அனுபவம்னு ஒரு அனுபவம் குழந்தை உனக்கு இது புரியாது 
காலம் கடந்து உனக்கு கொஞ்சம் பக்குவ நிலை வரும்போது புரியும் அப்படிங்கக்கூடிய நிலைமையெல்லாம் நமக்கு சொல்லி கொடுத்து நம்மளை வளர்த்து அப்படியே கொண்டுட்டு போகிறோம் மையனாய் வெளிகாட்டி முன் நின்றது ஓர் அற்புதம் விளம்பேனே அப்படின்னு சொல்கிறார் ஏன் இந்த மாமலர் இட்டு முட்டாததோர் இயல்படும் வணங்காதே சாந்தமார் முலை தையல் நல்லாரோடும் தலை தடுமாறாகி போந்து யான் துயர்வு காவனம் அருள் செய்து இந்த இந்த திருப்படி ஆட்சி படிக்கிறதோ அல்லது திருவாசகம் படிக்கிறதோ என்ன என்ன செய்யும் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு கடந்த பாடலில் சொன்னார் மையலா இந்த மண்ணிடை வாழ்வு எனும் ஆளியுள் அகப்பட்டு தையலார் எனும் சுழித்தலைப்பட்டு நான் தலை தடுமாறாமல் என்னை உலகியல் மயக்கம் பிடிக்காமல் இருப்பதற்கு திருவாசகம் எனக்கு உதவி செய்கின்றது உலகியல் மயக்கம் பிடிச்சிருச்சுன்னா எதை தூக்கி எதில் போட்டு நம்ம பணக்காரன் ஆகுது நாம் எல்லார் முன்னாலையும் சொசைட்டியில் பெரிய காரில் போகிறது பெரிய பங்களாவில் இருக்கிறது அப்படின்னு தோணுமே தவிர உலகியல் மயக்கத்திலிருந்து விடுபட் அப்பா நமக்கு ஆசை வரும் அப்புறம் ஆசை காரணமாக துன்பம் வரும் அப்புறம் அந்த அந்த ஆசை பேராசையாக மாறும் அது பொறாமையாக மாறும் நமக்கு கிடைச்சது பிரத்தியாருக்கு கிடைக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்க தோணும் பிற பிரத்தியாருக்கு கிடைச்சது நமக்கு கிடைக்கலையேன்னு நினைக்க தோணும் இப்படி பலவிதமான துன்பங்களுக்கு இது காரணமாக இருக்கும் அதிலிருந்து வீட திருவருள் வந்து இந்த துன்பங்களில் எனக்கு என்ன கிடைச்சிது குடியிருக்க வீடு இருக்கா சாப்பிட்றதுக்கு நீ தனி சோறு இருக்கா போதும் போயிட்டே இரு அதுக்கு தொட்டுக்க அப்படி ரொம்ப போனால் பச்சை மிளகா இருக்குது உப்பு இருக்குது அதுக்கு ரொம்ப மேலே போனால் ஏதோ ஒரு கூட்டம் குழம்பு வச்சு போதும் இவ்வளவு அந்த மெய்யெல்லாம் பெறுவதற்கு திருவருள் நமக்கு கருணை பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறத வரைக்கு சொன்னார் அடுத்த பாடலில் சொல்கிறாரு ஏன் இந்த மாமலர் இட்டு முட்டாததோர் இயல்போடும் அந்த முட்டும் இயல்பு இப்போ இங்கே போய் முட்டிக்கிட்டு இருக்கு இந்த இயல்பு நான் வந்து ஆறு ஆதாரங்களிலும் ஆதார தாமரைகளை மலர செய்து உச்சந்தலைக்கு அந்த அருள் அனுபவம் போய் பேரண்ட நாயகனை உள்ளிழுத்து வந்து நான் அந்த அருள் நிலையில் நிற்பதற்கு எனக்கு பேரண்ட நாயகன் கருண பண்ணலை இப்போ அது வந்து ஏ இந்த மாமலர் இட்டு முட்டாததோர் இயல்படும் வணங்காதே சாந்தமார் முலை தையல் நல்லாரோடும் தலை தடுமாறாகி இந்த ஆறு ஆதாரங்களையும் இயங்க செய்து நிராதாரத்துக்கு போகிறதுக்கு முடியலை அப்படி இருந்தேன் ஆனால் உலகியல் பற்றி என்னை பற்றாமல் இறைவன் காத்தான் இப்போ அப்போ அப்போ நான் இங்கே போயிருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க சாந்தமார் முலை தையல் நல்லாரோடும் தலை தடுமாறி இருந்தோம்னா இந்த அறிவு எனக்கு வந்திருக்காது அதில் தலை தடுமாறாமல் போந்து யான் துயர்வு வண்ணம் அருள் செய்து பொன்கடல் இணை காட்டி நான் துயரே அடையாத வண்ணம் அவன் பொன் கடல் இணையடி அப்படிங்கக்கூடிய அருள் தாமரையை அவனுடைய அருள் அனுபவம் என்னும் ஜோதியை என் தலையில் பதித்தான் வேந்தனாய் வெளியே என் முன் நின்றது ஒரு அர் அற்புதம் விளம்பேன் அவன் வந்து என்னை ஆளுடை தலைவன் அவன் வேந்தன் அவன் என் முன்னால் நின்றது ஒரு அற்புதம் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு அருள் அனுபவத்தை பெறுவதற்கு நாம் வந்து இந்த இந்த திருப்படி ஆட்சியில் ஒரு நான்கு யோக நிலைகள் சொன்னாங்க இது ஏறத்தாழ ஒரு யோக அனுபவம் அப்படிங்கக்கூடிய அளவில் வச்சுக்கோம் இந்த திருப்படி ஆட்சியில் ஒரு நான்கு நிலைகள் சொன்னாங்க இந்த நாலு நிலைகளும் நமக்குள்ளே கொண்டுட்டு வருவதற்கு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படிங்கக்கூடியதை பற்றி இந்த பகுதியில் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் விரிவாக்கமாக பார்த்தோன்னா இது வந்து முழுமையான யோக சொ யோக நூல் திருவாசகம் அந்த யோகத்தினுடைய பொலிவு அத்தனையும் யோகத்தின் பொலிவே அப்படின்னு அவர் சொல்வார் அப்படித்த பத்தில் சொல்கிறாரு யோகத்தின் பொலிவே அப்படின்னு சொல்கிறார் அந்த யோக பொலிவே ஒவ்வொரு ஜீவனும் பெற்றுக்கொண்டால் அது பொலிவடையும் அது வந்து த இதில் போய் விழாது பிறவியில் போய் இன்னும் விழாது அப்படிங்கிறத அவர் சொல்கிறாரு அப்படி மாதிரி சொல்லக்கூடிய அவருக்கு இறைவன் வந்து இந்த இந்த திருவாசக தீர்க்கை இந்த யோக தீர்க்கை மூலமாக என்ன அருளை செய்ய போகின்றான் அந்த உயிர்களுக்கு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த திருவாசக தீர்க்கைன உடனே நீங்கள் என்னமோ நிறையா அக்கமணி மாலை போட்டுட்டு நிறையா இதெல்லாம் போட்டுட்டு இல்லை நீங்கள் மனதளவில் உணர்வு அளவில் மகோன்னதமான ஒரு உணர்வு நிலையை பெற வேண்டும் என்பதுதான் திருவாசக தீர்க்கையினுடைய இலக்கு அப்போ நமக்கு வந்து நம்மளுடைய உடலையும் மனதையும் சுத்திகரம் பண்ணக்கூடிய ஒரு சாதனமாக இந்த சாதனத்தை நம்ம வச்சுக்கலாம் திருவாசக தீர்க்கைனா என்ன அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு புரியலை இது நான் ஒன்றும் புதுசாக வந்து இதை கண்டுபிடிச்சி சொல்லலை எனக்கு முன்னால் வாழ்ந்தவர்கள் எப்போவோ அவருக்கு இதெல்லாம் செஞ்சுருக்குறாங்க அது இடையில் தடைப்பட்டு நின்றது திருவாசகம் என்ன அதை மீண்டும் அதை உத்தாரணம் பண்ணிக்கொள்ள வேண்டும் என்று நினைச்சிருக்கும் போல இருக்கு அது சொல்லுது திருவாசகத்தில் நம்ம இந்த திருவாசக தீர்க்கை மூலமாக நாம் எதை நோக்கிய பயணத்தை பயணிக்கின்றோம் அப்படின்னு சொன்னால் போக்குவாய் என்னை புகுவிப்பாய் நின் தொழும்பின் தொழும்புன்னா 
தொண்டு அப்படின்னு அர்த்தம் உனக்கு தொண்டு செய்வதில் என்னை புகுவிப்பார் அந்த இப்ப திருவாசக தீர்க்கையினுடைய இலக்கே பேரண்ட நாயகனுக்கு தொண்டு செய்வதில் நம்மை புகுவித்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறது அப்ப திருவாசக தீர்க்கையில இன்னும் என்னெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னா மாற்ற மனம் கழிய நின்ற மறையும் இந்த மாறுபடக்கூடிய மனம் கழியணும் இப்போ இன்றைக்கி பார்த்தா இவன் தான் நட்பு அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டே இருப்பான் ஒரு ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரத்தில் ரெண்டு பேருக்குள்ள ஏதோ ஜாதியின் பெயரால் மதத்தின் பெயரால் இனத்தின் பெயரால் ஏதோ ஒன்றின் பெயரால் பெண் பெயரால் பொன் பெயரால் ஏதோ ஒரு பெயரால் இது ரெண்டு பேருக்கு சண்டை வந்து வெட்டு குத்துனாயிடும் இப்போ இதுக்கு முன்னால் இருந்த அன்பு என்ன இப்போ இருந்த அன்பு என்ன உயிரினும் மேலே நேசித்தேன் அதை விட அதுக்கு இதுக்கு என்ன சம்மந்தம் ரெண்டு பேர் ரொம்ப அன்பு செஞ்சு லவ் பண்ண அப்படிங்கிறாங்க நீ தான் என்னுடைய தெய்வம் நீ தான் என்னுடைய தெய்வம் ஆறு மாதம் கழிச்சா தெய்வம் எங்கே போச்சு அப்படின்னு தெரியல அது மாற்ற மனம் கழிய நின்ற மறைவன் மாறுபடக்கூடியது மனம் அது கழிந்த இடத்தில் பெறக்கூடியது இந்த அருள் அனுபவம் அதை சொல்கிறார் அப்போ இந்த இது வேற என்ன சொல்லும் போக்கும் வரவும் உணர்வுமிலா புண்ணியன் போகுதல் என்ன வருதல் என்ன புணர்தல் என்ன இது யோகத்தினுடைய பூரித்தல் ரேசித்தல் கும்பித்தல் இதை வந்து நமக்கு காட்டித்தரக்கூடிய அதிநுட்பமான ஒரு பகுதி போக்கும் வரவும் புணர்வுமிலா புண்ணியனே காக்கும் என் காவலனே காண்பற்கு அரிய பேரொழிய அந்த அரிய பேரொழியை பற்றி நமக்கு காட்டித்தருவதற்கு இந்த திருவாசக திட்கையை நம்ம நினச்சிக்கிறோம் இப்போ உடனே நீங்கள் நம்ம எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா எங்கோ போய் ஒரு தீர்ச்சை வாங்கினோன்னா நம்ம இத்தனை காலம் ஆலங்காலமாக மணிவாசக பெருந்தகை சொல்கிறாரு முன் செய்த பொய்யற துகளறுத்து எழுதுற சுழற்சோதி ஆக்கிங்கிறார் ஏதோ ஒரு பிறவியில் செய்த பொய் ஒரு சின்ன துகள் இருந்துச்சு அது போவதற்காக வேண்டி நான் பயிற்சி பண்ணேன் ஆனால் இப்போ வந்து நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா நான் வந்து பூபதி பூசிட்டேன் அக்கமணி மாலை போட்டேன் திருவாசக தீர்ச்சி எடுத்துட்டேன் உடனே யோகத்தின் முடிந்த முடிவான ஆதார ஆற்றல் கடந்து நிராதாரமாகி ஒளிநிலையாகி அதுக்கப்புறம் அங்கே நாள் ஐக்கியம் ஆகும்னா இல்லை இல்லை அங்கேருந்து வந்து நான் சில பல சித்துக்களை பெற்றுக்கொண்டு இந்த உலகத்தில் நானே பெரியவன் நானே சிவத்தொண்டன் அப்படிங்க கூடியதை காட்டிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி நம்ம செய்கிறோம் அப்படி இல்லை திருவாசக நம்ம அழைச்சிட்டு போகிற பழி இந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாது நம்ம காலம் காலமாக நம்ம உடலையும் மனதையும் உயிரையும் பற்றி கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஆணவம் ஆதி மரங்கள் சாதாரண மரம் இல்லை ஆணவம் ஆதி மரம் அப்போ அந்த ஆதி மரம் போன பிறவில் உள்ளது அதுக்கு முந்தின பிறவில் உள்ளது அதுக்கு முந்தின அவைகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீக்கி அது படிநிலையாக நம்மளுடைய முயற்சிக்கும் பயிற்சிக்கும் தகுந்தவாறு படிநிலையாக மாற்றி ஒவ்வொரு வார்த்தையும் உணர்ந்து 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 அதை படித்தோன்னா ஈர்த்து என்னை ஆட்கொண்ட எந்த பெருமானே கூர்த்த மெய்ஞானத்தால் கொண்டு உணர்வார்தம் கருத்தின் நோக்கரிய நோக்கே நுணுக்கரிய நுண்ணுணர்வு அப்போ வந்து நுணு நுணுக்கருக்கு அரிய நுண்ணுணர்வாக நிற்கக்கூடியது அது உச்சந்தலை வரை வந்து முட்டாத இயல்படும் அது இந்த உடலில் ஆதார ஆற்றல் எல்லாம் கடந்து அது அங்கே வந்து நின்றுதுன்னா அவன் ஈர்த்து பற்றி பிடிக்கின்றான் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு யோகத்தின் சூட்சுமத்தை நிராதார வெளிக்கு அவனே நம்மை அழைத்து செல்கின்றான் அப்படிங்கக்கூடியதை நமக்கு காட்டித்தருவது இந்த பகுதி இதை தவிர அவர் என்ன சொல்கிறார் அறிவாம் தேற்றனே தேற்ற தெளிவே அப்படிங்கிறார் இந்த அறிவை வந்து தேற்றம் தேற்றம்னா நமக்கு முழுமையான மெய்ஞானம் எது என்று காட்டி கொடுப்பதற்கு பேர் தேற்றம் அப்படின்னு பேர் இறைவன் தான் அறிவாக இருந்து தேற்றி தரணும் வேற எவனாலும் நம்மளுடைய அறிவை தேற்ற முடியாது நம்ம அவ்வளோ பெரிய ஆள் இறைவன் தான் வந்து நம்ம மரத்தை நீக்க முடியும் வேற யாராலும் நீக்க முடியாது அப்போ அதை வந்து இறை இறைவனே வந்து நமக்கு சரி அறிவாம் தேற்றனே தேற்ற தெளிவே அப்படின்னு சொல்கிறார் இப்போ நம்ம இந்த பகுதியில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து திருவா திருவாசக திருச்சி மூலமாக பொய்யாயினவெல்லாம் போய் அகல வந்தருளி மெய்ஞானம் பொய்யாயின என்கிட்ட என்ன பொய்யெல்லாம் இருக்கோ அது போய் அகலணும் அது ஒரு கூட நன்னியில் கூட போய் அகன்றலாம் நமக்கு ஒன்றும் அது மிகப்பெரிய அற்புதந்தான் இல்லை பத்து கூட நன்னி கூட விடலாம் நம்மளுடைய பயிற்சி முயற்சி நம்மளுடைய ஜென்மாந்திர தொடர்பு இவைகள் காரணமாக அதனால் நீங்கள் வந்து என்னவோ ஒரு வித்தையோ என்னவோ ஒரு மிரக்குளோ அது மாதிரி ஒரு கற்பனை வச்சுக்காதீங்க இந்த திருவாசக தீர்க்கைங்கிறது நீங்கள் கட்டாயம் உங்களை யாருடைய நிர்பந்தத்துக்காக வேண்டி நீங்கள் எடுக்கக்கூடாது உங்களுக்கு நீங்களே இந்த அருள் அனுபவம் பொய்யாயினவெல்லாம் போய் அகல வேண்டும் மெய்ஞானமாகி மிளிகின்ற மெய்ச்சுடராக நான் ஆக வேண்டும் இறைவன் வந்து எனக்குள்ளே புகுந்தாம்னா என்னெல்லாமோ நான் அருள் அனுபவத்தை அவன் செய்கிறான் அவன் செய்யக்கூடிய அருள் அனுபவம் முதல்ல திருவாசகம் முதல்லையே அவர் நான் சொல்லிட்டார் 
உனக்கு என்னென்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்போது உனக்கு பொய்யாயின போய் அகலும் மீங்கானம் மிளிரும் இதெல்லாம் வந்து உனக்கு ஆசை காட்டி அவர் சொல்கிறார் நான் அதை கூட நான் சொல்ல விரும்பலை நீங்கள் திருவாசகம் படித்து அந்த ஒவ்வொரு வார்த்தையும் உங்கள் மனதுக்குள்ளே போய் தச்சு அது உங்களுக்கு அதை புரிய வைக்கணும் அதனால் திருவாசக தீட்கைனா என்னம்மா திருவாசக தீட்கைனா என்னம்மா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறீங்க திருவாசக தீட்கையினுடைய ரகசியத்தை நான் உங்களுக்கு இது மாதிரி சொல்கிறேன் அப்போ இந்த திருவாசக தீட்கை சொல்லருக்கு அரியவனை பற்றி சொல்லும் பொருளும் இறந்தவனை பற்றி அவன் நம் உடலுக்குள் புகும் அற்புதத்தை பற்றி இது சொல்லுது தான் திருவாசக தீர்க்கை அவன் நம்ம உடலுக்குள்ளே எப்படி புகுவான் அப்படிங்கக்கூடியதெல்லாம் அந்த நீங்கள் இந்த நாலு பகுதியும் ஐம்ப அறநூற்றி ஐம்பத்தெட்டு பாடலும் நீங்கள் படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அது ரொம்ப பெருசு தான் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அந்த நாலு பகுதிகளையும் நம்ம எப்படின்னு அதில் உள்ள ஒவ்வொரு சொற்றொடரும் நம்மளுடைய ஒவ்வொரு அணுவையும் அசைக்கும் தன்மையுடையது அதை நீங்கள் பா பார்த்துக்கோங்க இது வந்து ஆணவம் ஆதி மலங்கள் போகிறதுக்காக வேண்டி உள்ளதுங்கிறத சொன்னேன் மணிவாசக பெருந்தகைக்காக வேண்டி இறைவன் வந்து பிட்டுக்கு மண் சுமந்தான் ஆனால் அவர் சொல்லார் ஆங்கு அது தன்னில் அடியவற்காக பாங்காய் மண் சுமந்து அருளிய பரிசும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அடியவர்களுக்காக பாங்காய் மண் சுமந்து அருளினான் இறைவன் வந்து தானாக வந்து அவன் எனக்காக வேண்டி வந்தான் இறைவன் பேரண்ட நாயகன் அவன் வந்து வின் சுமந்த கீர்த்தி வேண்மண்டல தீசன் சாதாரணமானவன் இல்லை அவன் மண் சுமந்தன் வந்து சாதாரண ஒருத்த ஒரு ப ஒரு பணக்காரன் ஒரு கோடீஸ்வரன் சொல்லலை வின் சுமந்த கீர்த்தி வேண்மண்டல தீசன் இந்த உலகம் இல்லை எத்தனை உலகங்கள் அண்ட சராசரம் அனைத்துக்கும் தலைவன் பிட்டுக்கு மண் சுமக்க வாரான் எனக்கு வந்தான் அப்படின்னு சொல்லலாம்லாம் சொல்லலை ஆங்கு அது தன்னில் அடியவற்காக பாங்காய் மண் சுமந்து அருளிய பரிசு அடியவர்களுக்காக வேண்டி இப்படி வந்து இப்படி ஒரு கருணையை பண்ணுவான் நீ அடியவனானா உனக்காக வேண்டி உன் வினை தீர்ப்பதற்காக வேண்டி எது வேணா செய்வான் அப்போ நான் என்ன நினைக்கணும் ஆணவம் ஆதி மலங்கள் என்கிட்ட போகணும் இது நான் தான் செஞ்சேன் நான் தான் செஞ்சேன் சூரியன் என்னென்னமோ செஞ்சுட்டு போகுது சந்திரன் என்னென்னமோ செஞ்சுட்டு போகுது பிரபஞ்ச ஆற்றல் என்னென்னமோ செஞ்சுட்டு போகுது காற்று ஒரு நாளைக்கு அடி ஒரு அடிக்கதை நிறுத்துச்சுன்னா நம்ம எத்தனை ஏசி போட்டானாலும் அந்த ஏசிக்குள்ளே நம்மளால் இரு இருந்து மாளாது ஏசிக்குள்ளே அப்போ இயற்கை பஞ்சபூதங்களை கொண்டு இயற்கையை கொண்டு இறைவன் நமக்கு எத்தனையோ செய்கிறான் ஆனால் நான் செய்கிறேன்னு எதுவுமே சொல்லலை பஞ்சபூதங்கள் சொல்லலை இறைவன் சொல்லலை யாரும் சொல்லலை நம்ம மட்டும் என்ன நான் நான் உழைச்சி கொடுக்கலன்னா இவன் பெருசாயிக்குவானா நான் இந்த வீட்டுக்கு வாழ வரலன்னா இவன் பெருசாயிக்குவானா நான் உன்னைய படிக்க வைக்கலன்னா நீ பெருசாயிக்கிடுவியா நான் 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 அப்பா பொழுதுக்கு அந்த நான் தான் அது போகவே மாட்டேது அதை முதல்ல மாற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி தான் அவள் அது என்ன செஞ்சானாலும் நான் செஞ்சேன் இந்த கூட்டு குழம்பு நான் அடிக்கடி இதை சொல்லுவேன் கூட்டு குழம்பு வச்சா நான் வச்சா தான் நல்லா இருக்கும் ஏன் அவங்க வச்சா நல்லா இருக்காதா என் வாய்க்கு நான் வச்சா நல்லா இருக்கும் அவங்க வாய்க்கு அவங்க வச்சது நல்லா இருந்துட்டு போகுது நான் இதை விட நான் நல்லா வைப்பேன் ரைட்டு வச்சுட்டு போ அதுக்கு அந்த ஆணவம் நான் என்ன என்னால் முடியும் நான் தான் செய்வேன் அப்படிங்கிறது அதை இந்த முதல்ல இதை விட்டு கலண்டு வெளியே வாங்கங்கிறதுக்காக வேண்டி தான் இந்த பகுதியில் சொல்கிறார் ஆங்கு அது தன்னில் அடியவற்காக பாங்காய் மண் சுமந்த அருளிய பரிசு இந்த வா இந்த பாடல்கள் நமக்கு இந்த வார்த்தைகள் நமக்கு உணர்த்தக்கூடிய தனிமை என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா நமக்கு நல்லாவே புரியும் இப்போ இந்த திருவாசக திருக்கை வாங்கினது மூலமாக நமக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆற்றல் அது உடைய அழகமர் திருவுரு நூற்று கோடி நிமிர்ந்து காட்டி உன்னுடைய முதுகு தண்டில் உன்னுடைய வீணா தண்டில் நீற்று கோடி அதாவது மிகப்பெரிய ஆற்றலாக ஒளிபொருந்திய அந்த திருமேனி சுழிமுனை ஆற்றலாக உன்னுடைய உடம்பில் வீணா தண்டில் அது பயணிக்கின்றது அதை அதை சொல்கிறாரு ஆற்றல் அது உடைய அழகமர் திரும்பு திருவுரு நீற்று கோடி நிமிர்ந்து காட்டியது அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ எனக்குள்ளே வந்து நான் வந்து திருவாசக தீர்க்கை வாங்கியிருக்கிறேன் எனக்கு ஆணவமாதி மலங்கள் போகணும் எனக்குள்ளும் அந்த நீற்று கோடி நிமிர்ந்து காட்ட வேண்டும் அப்படிங்கக்கூடியது நீங்கள் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு யோகியோ நீங்கள் அடியவரோ நீங்கள் சாதாரண ஜீவனோ அல்லது வளர்ச்சி பெற்ற ஆன்மாவோ எதுவானாலும் இங்கே இருக்கலாம் பலதரப்பட்டது கொண்டு தான் நம்ம நம்ம உலகம் அதில் இங்கே எதுவானாலும் இருக்கலாம் ஒவ்வொருத்தரும் இது மாதிரி நீங்கள் நினைக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அந்த நீற்று கோடி நிமிர்ந்து காட்டி மூனம் தன்னை ஒருங்குடனருக்கும் ஆனந்தமே ஆறாறு ஒரு ஆனந்த ஆறுன்னு ஒரு ஆறு அவன் அருள் தான் அந்த ஆனந்த ஆறு பேர் ஊனத்தை ஒருங்குடன் இருக்கக்கூடிய ஊனம்னா இப்போ கை கால் இல்லாதவர்களுக்கு ஊனமுற்றோர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க 
அப்படி இல்லை கைகால் இல்லாமல் இல்லை மன ஊனத்தை இவர் குறிப்பிடுகிறார் மனதில் பொறாமை சூது கபடு வஞ்சனை இத்தனையும் சுமந்துக்கிட்டு இருந்தால் அதுக்கு பேர் ஊனம் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு அப்போ அந்த நீ நீற்று கோடி நிமிர்ந்துடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ வியன்கங்கையாக அந்த பேரண்ட நாயகனை உனக்குள்ளே புகுந்து உன்னுடைய ஊனத்தை அறுப்பதற்காக வேண்டி ஆனந்தாறு என்னும் ஒரு ஆறை உனக்கு கொடுக்குறான் அந்த ஆறு பாஞ்ச பிறகு உலகியல் துன்பங்கள் நம்மளை என்ன செஞ்சிட முடியும் ஆனந்தமே ஆறாய் அருளியும் அது மாதிரி அவர் செய்கிறாரு அப்புறம் வந்து இன்னும் அவர் என்னென்னமோ செய்கிறாரு அவர் சொல்கிறார் பொலிதறு புலியூர் பொதுவினில் நடந்தையில் கழிதறு செவ்வாய் உமையோடு காளிக்கு அருள் எதிர் முகத்து அழகுறு சிறுநகை இறைவன் இறைவன் ஈண்டி அடியவரோடும் பொலிதறு புலியூர் புக்கு எனிது அருளினன் ஒலிதறு கையிலை உயர் கிளவோன் கைலை அனுபவம் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு அனுபவத்தை நாம் அனைவரும் பெற வேண்டும் இப்போ போகிற மாதிரி கைலாசம் போயிட்டு வரக்கூடியதில் இது தீர்த்த யாத்திரை சேத்ராடன யாத்திரை அப்படின்னு இதுக்கு பேர் மணிவாசகர் சொல்லக்கூடிய கைலை புகுநெறி இதுகான் அப்படின்னு இன்னொரு இடத்துல பதி செய் பதிவு செய்கின்றார் அப்போ இந்த இதில் நமக்கு உயர் கைலை போகக்கூடிய நிலை ஒலிதறு கைலை உயர் கலவோனே ஒலி நாத தொனியை யார் கேட்குறார்களோ இந்த இந்த திருவாசகம் படிக்கிறது மூலமாகவே நீங்கள் ஏன்னா அது இதுதான் போக்கும் வரவும் புணரும் நீ பூரிக்கிறது ரேசிக்கிறது கும்பிக்கிறது இதிலே நடந்து போயிடும் நீ சொல்லக்கூடியதை சொன்னால் ஓ என்று சொல்லற்கரியான அந்த ஓன்னு சொல்லும் போதே அங்கே பூரித்தல் ரேசித்தல் கும்பித்தல் அவன் இயக்கி விட்டுறான் நீங்கள் சொல்லும் வண்ணமாக சொல்ல தெரியணும் அவ்வளோதான் ஓ என்று சொல்லற்கரியவனை சொல்லிய வாட்டின் பொருளுணர்ந்து சொல்லுவார் செல்வர் சிவபுரத்தினுள் அப்போ சிவபுரத்துக்குள்ளே நம்ம போகணும்னா பொருள் உணர்ந்து சொல்லிக்கணும் அந்த பொருளை உணர்த்துவதற்காக வேண்டி நம்ம திருவாசக தீர்க்க இங்கக்கூடிய பேரில் தீர்க்க எடுக்கிறோம் அது அவர் இன்னொன்று சொன்னார் பொலிதறு புலியூர் பொதுவினில் நடனை இறைவன் வந்து பொதுவாக பொதுங்கக்கூடியது அகண்டிதாகாரமாக நிறைந்த அந்த இடத்துல அவன் நடம் பயில்கின்றான் அவன் நமக்கு என்ன செய்தான் கனிதறு செவ்வாய் உமையோடு காளிக்கு அருளிய திருமுகத்து அளக்குறு சிறுநக காளிக்கும் அருள் செய்கின்றான் உமைக்கும் அருள் செய்கின்றான் காளி யாரு மூலாதார ஆற்றலில் மூலக்கணலாக இருக்கக்கூடியவள் காளி அவள் இரண்டு பக்கம் முகமுடையவள் ஒரு முகம் உலகியலுக்கும் ஒரு முகத்தை மாற்றி அமைத்தால் அருளியலுக்கும் போகக்கூடியது இறைவன் திருநகை செய்கின்றான் உமையோடு காளிக்கு இரண்டு பேருக்கும் ஒரே நகை செய்கின்றான் அருட்சக்தியாக காளி உச்சந்தலையில் வீற்றிருக்கின்றான் மூலாதார சக்தியாக காளி மூல ஆற்றலில் வீற்றிருக்கின்றான் இருவருக்கும் கருணை செய்கின்றான் நீங்கள் அந்த அருட்கருணையை பெற்றுக்கொண்டு கணிதறு செவ்வாய் உமையோடு காளிக்கு அருளிய திருமுகத்து அழகுறு சிறுநகை லைட்டாக ஒரு புன்னகை பூக்குறான் நீ எதை பெற்றுக்கணுமோ பெற்றுக்கொத்தங்கோ அப்படின்னு திருவாசக தீர்க்கை நமக்கு எதை தர வேண்டுமோ அதை அதை பெற்றுக்கொள்வதற்கு அனுமதி கொடுத்துருது அருளிய திருமுகத்து அழகுறு சிறுநகை இறைவன் ஈண்டிய அடியவரோடும் புலிதறு புலியூர்ப்புக்கு இனிதி அருளின புலியூர் புலியூர்ப்புக்குங்கிறது விசித்தி சக்கரத்திற்கு மேல் அந்த அந்த குண்டலினி ஆற்றல் இங்கே ஒரு திருக்கதமம் இருக்குது திருக்கதமம் திறவாயோ திரைகளெல்லாம் தவிர்த்தே திருவருளாம் பெருஞ்சோதி திருவுரு காட்டாய் அந்த கனவு திறந்ததுன்னா அதுக்கு மேலே உச்சந்தலை வரைக்கும் ஒரு ஒளிவெள்ளமான ஒரு ஒரு பாதை போகின்றது இது வேதாந்த திருவீதி அப்படின்னு இது இந்த அருள் அனுபவத்தை வெவ்வேறு ஆசிரியர்கள் வெவ்வேறு விதமாக சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த இந்த திருவாசக தீர்க்கை நம்ம எங்கே நோக்கி அழைச்சிட்டு போகுது அப்படின்னு பாருங்கள் அருளிய திருமுகத்து அழகுறு சிறுநகை இறைவன் ஈண்டி அடியவரோடும் பொலிதறு புலியூர் புக்கு இனிது அருளினன் இந்த கஷ்டம் இல்லாமல் இந்த இந்த திருக்கதவம் திறந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அந்த ஜீவர்களுக்கு எந்த பிரச்சனை என்னவே வந்தாலும் மணிவாசக பெருந்தகைய மணலில் ஆற்று மணலில் நிற்க வச்சு தலைகளை நிற்க வச்சான் என்ன ஆயிடுச்சு அவருக்கு என்னாச்சு அவன் மேலே ஒரு அடி அடித்தான் உலகத்து உயிர்கள் மேலெலாம் பட்டது அந்த அடி என்ன ஆயிடுச்சு அப்பர் சுவாமிகளை நீற்று கால வாயிலில் போட்டாங்க அவருக்கு என்ன ஆயிட்டு ஒன்றுமே ஆகலை யாருக்குமே இது ஆகலை ஏன்னா அவர்கள் வந்து இந்த அருள் அனுபவத்தை பெற்றதனால் உலகியல் உடல் சார்ந்த துன்பங்களும் அவரை பார்க்க அவர்களை பாதிக்கவில்லை மனம் சார்ந்த துன்பங்களும் அவர்களை எந்த விதத்திலும் பாதிக்கவில்லை இப்போ அந்த அருள் அனுபவ நிலைக்கு நம்மளை அழைத்து செல்கின்றது இந்த திருவாசக தீர்க்கை அப்படிங்கிறதுனால ஒலிதறு புலியூர் புக்கு இனிது அருளினன் ஒலிதறு கையிலை உயர்கள ஓனே அது நாத தொனியை எழுப்பி கொண்டு அந்த மூல ஆற்றல் மோ சுளிமுனை வழியாக அந்த அந்த ஒலிதறு கையிலைங்கிறது சுளிமுனை ஆற்றல் நாத தொனியை எழுப்பி கொண்டு அந்த வழியாக பிரவேசித்து 
அந்த உள்நாக்கு பகுதி வழியாக போய் அந்த உயரிய நிலைக்கு போகின்றது அப்படிங்கக்கூடியது இந்த 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 பாடலில் வரக்கூடிய சில சில மந்திர சொற்கள் அது மட்டும் எடுத்துருக்கேன் எல்லாமே மந்திர சொல்லாம் ஆனாலும் நான் எதோ ஒன்று சொல்லணுமேங்கிறதுக்காக வேண்டி சொல்கிறேன் சாப்பாடு நல்லா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுவோம் நல்லா திருப்தியாக சாப்பிட்டு வந்துடுவோம் இருந்தாலும் அந்த பாயாசத்தில் அந்த டேஸ்ட்டு தனியாக இருந்துச்சு அப்புறம் அந்த பச்சடி கொஞ்சம் தனியாக இருந்துச்சு அப்படி மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒன்று ஒன்று சொல்கிறோம்ல அது மாதிரி ஆனால் இதில் என் ஒரு காமா ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் கூட திருவாசகத்தில் வந்து வெரி ஹைலி வேல்யூபுள் அதை பற்றி என்னால் சொல்ல தெரியல இவ்வளோதான் ஏன்னா மணிவாசகராலே சொல்ல முடியல சொல்லற்கு அறியவன் அப்படின்னு சொன்னார் நான் மட்டும் என்ன திருவண்டாள் நான் என்ன சொல்லிட முடியும் இருந்தாலும் உங்களுக்கு சொல்ல முயற்சிக்கிறேன் ஏன்னா திருவாசக தீர்க்கேனா என்ன அப்படிங்கிறது கேட்குறாங்க அன்பர்கள் திருவாசக தீர்க்கேனா என்ன திருவாசக தீர்க்கேனா என்னன்னு அதனால் இதை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இறைவன் வந்து ரொம்ப பெரியவன் அப்போ பெரியதற்கெல்லாம் பெரிய இறைவன் நமக்குள்ளே புகுந்து என்னென்னவோ செய்கிறான் அவன் எப்படி செய்கிறான் அப்படின்னு சொன்னால் இறைவன் வந்து முதல்ல கண் முதல் புறனால் காட்சி மெல்லோன் அப்புறம் சிந்தையாலும் தொடர் வரியான் இப்படி அந்த கருணங்களால் செய்ய மாட்டான் பொறிபுலனுக்கு அப்பால் புறம் காண மாட்டான்னு எல்லாம் வரிசையாக சொன்னார் ஆனால் ஒரு இடத்துல சொல்லார் கண்ணால் யானும் கண்டேன் காண்க அருள்நெனி சுணக்கும் அமுதே காண்க கருணையின் பெருமை கண்டேன் காண்க ஒரு இடத்துல சொல்கிறார் என்ன ஏன் முதல்ல தானே நீ சொன்ன கண் முதல் புலனால் காட்சியும் இல்லோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டல்ல இப்போ நீ கண்ணால் யானும் கண்டேன் காண்க அப்படின்னு சொன்னால் அது புலன் உணர்வு கொண்டு பார்க்கும்போது கண் முதல் புலனால் காட்சி அது முதல் புலன் கண் ஏனைய புலன்கள் கொண்டும் பார்க்க முடியல ஆனால் நான் நான் இப்போ சொல்கிறது உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறேன்னா யோக நிலையில் உயிர் உணர்வு கொண்டு பார்க்கும் ஓர் அருள் அனுபவம் அது அதை யான் கண்ணால் கண்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் கண்ணால் யானும் கண்டேன் காண்க அது எதனால் நான் கண்டேன் தெரியுமா அருள் நனி சுரக்கும் அமுது இடையீடு இல்லாமல் இந்த அருள் அனுபவம் யோக நிலையின் உச்சத்தை தொட்ட அனுபவம் அது சுரந்து கொண்டே எனக்குள் இருந்தது அது சுரந்த சுரப்பு காரணமாக அருள் நனி சுரந்த சுரப்பு காரணமாக நான் அதை பார்த்தேன் பார்த்த உடனே ஓ இது புலன் உணர்வுக்கு உட்பட்டது அல்ல பிரபு இது உன்னுடைய அருட்கருணையினால் வந்தது இது வந்து சாதாரணமாக கிடைக்கக்கூடியது இல்லை அப்போ நான் இதை எப்படி நான் பெற்றுக்கொண்டேன் நீ வந்து எவ்வளோ பெரிய தயாள் தயா அப்படின்னு சொல்கிறார் நீ எவ்வளோ பெரிய தயாள் நீ என்ன பண்ண கருணையின் பெருமை உன்னுடைய கருணை காரணமாக நீ எனக்கு இதை கொடுத்துருக்குற அவன் நானாக பெறக்கூடியது இல்லை அப்படி பெறுவதற்கு இந்த திருவாசக திட்கை நம்ம அனைவருக்கும் ஒரு ஒத்துழைப்பு இந்த இந்த மாதிரி சொற்றொடர்களை நம்ம நாற்பத்தி எட்டு நாள் இப்போ அந்த திருவாசகத்துக்கு முன்னாலே நாற்பத்தி எட்டு முறை காலை மாலை நீங்கள் சொல்லுங்கள் அது நூற்றி எட்டு முறையாக வந்துருங்கிறதுக்காக வேண்டி ஒரு முன்னே முன்னாக கூட்டி சொல்கிறான் இல்லை நாங்கள் மூணு வேலை சொல்லி சொல்லிக்கிறோம்மானா அஞ்சு வேலை கூட சொல்லுங்கள் திரு திருவண்ட பகுதியாக சொல்லிகிட்டே இருங்க வாழ்நாள் முழுவதும் அது நம்மளை ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஒவ்வொரு அணுக்களில் உள்ள குப்பைகளையும் அது வெளியேற்றி அது தன் வயப்படுத்தி வைத்து கொள்ளக்கூடியது அப்புறம் புவனியில் சேவடி தீண்டினன் காண்க சிவனனையானும் தேரினன் காண்க அவனினை ஆட்கொண்டு அருளினன் காண்க இப்போ தான் நான் முத முதல்ல பார்க்குறேன் புவனியில் சேவடி புவனிங்கிறது இந்த உடலை எனக்குள்ள இதை திருவடி அனுபவம் கூடிய ஒரு அனுபவத்தை கொடுத்தான் புவனியில் சேவடி தீண்டினன் காண்க நான் அவன் அப்படி கொடுத்த உடனே எனக்கு என்ன இப்போ வேறு எவ்வாறாலையும் அசைக்க முடியாத பொறிகள் புலன்கள் அந்த கரணங்கள் அத்தனையும் தூக்கி தூர போட்டுட்டு அவன் 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 மட்டுமே நின்றான் அதனால் சிவன் என யானும் தேரினன் நான் இந்த அருள் அனுபவத்தை சிவன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் இப்போ சிவனால் மட்டுமே கொடுக்கக்கூடிய அருள் அனுபவம் திருவாசகத்திற்கு அது நமக்கு தரக்கூடியது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்புறம் அந்த திருவாசகத்திற்கு மூலமாக நாம் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்று எனக்கு எளிவந்து அருளி அழிதரும் ஆக்கை ஒழிய செய்த ஒன்பரும் இது அழியக்கூடிய ஆக்கை அழிதரும் ஆக்கை ஒழிய செய் இன்று எனக்கு எளிவந்து அருள் எளிமை காரணமாக இந்த திருவாசகத்திற்கை பற்றி இல்லாட்டி நமக்கு என்ன அறிவு தெரியும் நினச்சி பாருங்கள் ஏ பத்தோடு பானோன்னா ஏதோ போயிட்டு இருந்தோம்னா திருவாசகத்திற்கு ஒன்று இருக்குன்னு நமக்கு எப்படி தெரியும் அவன் காட்டி கொடுத்தா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டான் அழிதரு ஆக்கை அந்த இந்த அழியக்கூடிய ஆக்கையை ஒளியை செய்தான் இது வேண்டாப்பா உனக்கு அப்படின்னு செய்து அப்போ இன்று எனக்கு எளிவந்து இருந்தனன்னு போச்சு எளிமையாக இருந்தான் எதற்காக வேண்டினா அழிதரு ஆக்கை செய்தோன்னு போச்சு இந்த அழியக்கூடிய ஆக்கையை விளக்கிட்டு அழிதரு ஆக்கை கருணையால் தேனப்பது ஒரு ஆக்கை எனக்கு அருளி செய்தான் அப்போ இந்த உடல் திசுக்களை மாற்றி அமைக்கக்கூடிய மிகப்பெரும் கருணையை செய்யக்கூடியது திருவாசகத்திற்கு 
அதை நம்ம உணர்ந்து அனுபவிச்சு அனுபவிச்சு இந்த பாடல்களை பாடினோம்னா இதுவே குருவாக இருந்து நமக்கு எல்லாம் செய்யும் இப்போ இது வரைக்கும் இன்றைக்கி திருவாசக தேட்கையினுடைய பகுதியை சொல்லி நிறைய கட்டுப்போம் அப்புறம் திருவுருள் குட்டி வைக்க நாளைக்கு திருவாசக தேட்சியினுடைய இன்னொரு பகுதியை சொல்லுவோம் அப்புறம் வந்து சித்த பாடலுக்குள்ள அதுக்கு பிறகு நுழைவோம் இப்போ திருவாசக தேட்கைனா என்னான்னு நீங்கள் புரிஞ்சுருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இது மாதிரி இந்த இந்த ஒட்டுமொத்த நாலு பதிகங்களையும் நாம் பாடிட்டு அந்த நாலு பதிகங்களும் நமக்குள் என்ன மாறுதல் ஏற்படுத்தி தருது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கிட்டோன்னா அந்த நாலு பதிகங்களும் நமக்குள் செய்யக்கூடிய பரிணாம வளர்ச்சியை பொறுத்து நாம் வந்து மிக பவித்திரமான இந்த ஊனை கடந்து ஒளி உடம்பு பெறக்கூடிய மரணமில்லா பெருவாழ்வு வரைக்கும் போகலாம் அது நாளைக்கு பெருந்தகை என்ன சொல்கிறாருங்க அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த சப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி இதோடு நிறைவு பண்ணிக்கலாம் அரகணமா பார்வதி பதையே அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி 